everybody. Welcome back to Luna Ai. All over the world, politics are getting more and more heated. In the USA, the presidential election is gearing up, and Twitter is filled with political debates. But haven't you ever thought about what politics are like in a communist country like Vietnam? People from all over the world know what's happening in the USA Congress, but what about the Vietnam's National Assembly? What do we talk about over here? The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam is the highest organ of the state power. There are 498 members elected in a five-year term, and it meets twice a year. Each of the meetings lasts about a month, and they are broadcasted live on national television. In this video, I will show you a few clips of our meetings in October 2018. In this meeting, representatives can freely ask all the ministers and also other representatives. They can ask for information, they can make challenges and even debate. Now, let's start! Xin cảm ơn đại biểu, xin mời đại biểu B24 Phạm Trí Thức Thanh Hóa tranh luận. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa quốc hội, tôi xin phép được tranh luận với tranh án toàn nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Thì tranh án là một người rất dày dạn kinh nghiệm trong cái lĩnh vực tư pháp và cũng là bậc thầy của tôi. Tuy nhiên là trái nhán cho rằng là chúng ta đã giải trong 2.000 đơn giám yêu cầu giám đốc thẩm tái thẩm thì đã giải quyết được 1.000 đơn và cái số lượng mà giám đốc thẩm là rất cao tôi nhớ chính xác khoảng độ bốn năm trăm vụ so với các nước người ta chỉ 100 hơn trăm vụ thì là như thế là số như thế là là số lượng của chúng ta là rất lớn thì cho mà tôi cho rằng như thế là cũng chưa chưa thỏa đáng bởi vì là bởi vì sao bởi vì cái chất lượng của chúng ta nó khác với chất lượng xét xử của các nước và trong cái Lenin có câu nói rằng là người thông minh thì không phải là người không mắc sai lầm mà cái chính là biết sửa chữa sai lầm tuy nhiên là cái sai lầm trong xét xử ấy, thì rất khó sửa chữa một cách là tuyệt đối ví dụ như là có một cái vụ án ông Vũ Ba Phê ở Phú Yên là tranh chấp một con bê thôi nhưng sau đấy là tòa xử là sai cho nên ông đã tự tự tử và sau đấy các cơ quan tư pháp phải tốn kém hàng tỷ đồng cái thời những năm 90 của 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 thế kỷ trước tốn kém hàng tỷ đồng và cũng không cứu lại cái mạng sống của Vũ Ba Phê là ông ấy đã tự tử ông chết và chỉ vì một con bê cho nên là cái chất lượng xét xử nó nó và bạn phía sau mỗi cái tờ đơn ấy, lá đơn ấy, là số phận một con người và là số phận của một gia đình của một dòng họ chứ nó không đơn giản là chúng ta giải quyết được một nửa là tốt lắm rồi thì không phải như vậy thì tôi tôi thấy là rất băn khoăn và trong cái bài phát biểu kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 nga thì chủ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nêu rằng là đảng ta đã rút ra được cái kinh nghiệm là cái sự đổ vỡ của đông âu và liên bang xô viết cái nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân chính ấy, là cái việc chúng ta là chậm phát hiện được sai lầm và họ chậm sửa chữa sai lầm và cái chính là và cái những người đứng đầu ấy là đã xa rời chủ nghĩa Mark Lenin sau đó xa rời nguyên lý của chủ nghĩa Mark Lenin sau đó thì mới đến cái sự phá hoại của các thế lực thù địch thế thì 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 tôi rất thấm thiế cái bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước là chúng ta phát hiện sai lầm chậm được phát hiện và đặc biệt là chậm được sửa chữa cái sai lầm trong lĩnh vực tư pháp là theo chúng tôi là cũng cũng chậm được sửa chữa xin cảm ơn quốc hội như thế là chánh án có hai ý kiến tranh luận chánh án sẽ chuẩn bị trả lời sau mời chánh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình trả lời ý kiến của các đại biểu hòa đồng tháp đại biểu thuận thành phố hồ chí minh đại biểu trí thức thanh hóa đại biểu khoa phú yên dạ, kính thưa quốc hội à, từ sáng giờ thì tôi nhận thêm được bốn ý kiến kể cả câu hỏi kể cả phần chất vấn à, phần tranh luận của các đại biểu thì tôi xin uh, trả lời mấy câu hỏi đồng lượt như thế này liên quan đến uh, ý kiến của đại biểu uh, phạm tri thức thì uh, chúng tôi hoàn toàn đồng tình với cái quan điểm của đại biểu là đã sai là phải sửa đây đã trở thành nguyên lý và đúng trong tất cả các lĩnh vực kể cả chính trị kinh tế xã hội cũng như là tư pháp và điều này đã được 
ghi ở trong luật nếu bản án nó có sai thì dứt khoát là phải kháng nghị là phải sửa điều đấy không có gì phải phải băn khoăn việc tòa án giải quyết 1.200 đơn ở hội đồng thẩm phán toàn tối cao không có nghĩa là con số đấy là dừng không giải quyết những cái đơn đã, đã xác định là sai thì báo cáo trao đổi lại với đại biểu và trên thực tế trong 1.200 đơn chúng tôi đã giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm thì tất cả các cái bản án là đã có sai sót thì đều đã được kháng nghị và đã được xét xử theo cái thủ tục của giám đốc. Xin mời đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh Nghệ An chất vấn đại biểu Nguyễn Trường Giang Đắk Nông chuẩn bị. Thưa Quốc hội, à, tôi có hai nội dung chất vấn như sau. Thứ nhất đó là xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch à, nội dung đó là à, xin Bộ trưởng cho biết cái trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc đưa ra các cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng xuống cấp đạo đức, à, đạo đức xã hội và đạo đức gia đình một vấn đề đang ở mức nghiêm trọng như giai đoạn hiện nay. Và nội dung thứ hai đó là xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ à, nội dung như sau. Hiện nay thì tỷ lệ cán bộ công chức, à, người dân tộc thiểu số trong các cái cơ quan nhà nước các cấp đang có xu hướng giảm và chưa đạt tỷ lệ theo quy định tại cái quyết định 402 của Thủ tướng Chính phủ. À, vậy xin hỏi Bộ trưởng, đâu là cái giải pháp căn cơ để từng bước nâng cao cái tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số? Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ xin mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời câu hỏi của đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh về khắc phục xuống cấp đạo đức xã hội và gia đình. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Bộ trưởng Bộ Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị. Kính thưa Chủ tòa phiên họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa cử tri cả nước. Đây là một câu hỏi có thể nói rằng là rất là quan trọng, rất là khó và có thể nói là để thực hiện nó thì cần phải rất là lâu dài. Và chúng ta cũng khẳng định rằng tại kỳ họp lần trước thì tôi cũng đã trả lời câu hỏi này. Và đến nay thì cái sự xuống cấp của đạo đức xã hội thì có thể nói rằng là vẫn diễn biến rất là phức tạp. Tôi xin điểm qua một số cái nhận diện như một số giá trị đạo đức truyền thống, lối sống văn hóa, tốt đẹp của dân tộc đang bị mai một. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong xã hội và trong cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng. Đạo đức nghề nghiệp xa sốt, gian lần trong học hành bằng cấp và các thủ đoàn chạy chức chạy quyền vân vân bạo lực gia đình nhất là bạo lực với người cao tuổi thì đó là một vài biểu hiện một số nhận diện nguyên nhân thì có nhiều nhưng mà tôi xin đi vào giải pháp trách nhiệm quản lý nhà nước thì trước hết là bộ văn hóa thể thao và du lịch được đảng và nhà nước giao trách nhiệm tham mưu cho đảng và chính phủ để xây dựng con người mới và khắc phục những cái tồn tại hạn chế trong cái sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Trong uh, hai năm vừa qua có thể nói rằng là Bộ cũng đã ban hành rất là nhiều nghị định liên quan đến chấn chỉnh quản lý lễ hội. Rồi uh, một giải pháp nữa là đẩy mạnh xây dựng đạo đức lối sống thông qua xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, uh, các sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng, uh, vân vân. Giải pháp tiếp theo là phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ đối với xây dựng đạo đức văn hóa lịch sử. Thì đó là một số giải pháp. Tuy nhiên thì qua thực hiện cái việc này thì chúng tôi nhận thấy thế này. Bà Hồ nói một câu là vì lợi ích 10 năm thì trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì trồng người. Cho nên để xây dựng con người và khắc phục những cái biểu hiện xuống cấp của đạo đức lối sống thì chúng ta cũng phải làm từng bước đương nhiên là phải làm quyết liệt và mạnh mẽ hơn ở đây chúng tôi đề nghị là toàn xã hội phải vào cuộc và lĩnh vực này thì có lẽ nó cũng xuất phát từ cái gốc đó là kinh tế chúng ta nếu giải quyết vấn đề này mà chúng ta bỏ lĩnh vực kinh tế sang một bên thì không giải quyết được bởi vì cái gốc của vấn đề vẫn là kinh tế tồn tại xã hội quyết định quyết định ý thức xã hội, kinh tế là kỳ gốc. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi, đây là một vấn đề có thể nói rằng là rất khó, rất cấp bách, chúng tôi rất tranh trở. Nhưng mà nếu như để một mình ngành văn hóa hoặc một số ngành mà chỉ có loay hoay thế này, 
kinh phí có lẽ thời gian không có nhưng mà kinh phí thì có thể nói rằng hiện nay rất là ít rất là thấp à, thôi hết, hết à. thời gian tôi xin hết xin cảm ơn bộ trưởng cái vấn đề đầu đức xã hội nó mênh mông và nó rất là một cái phạm trù rất rộng lớn với 3 phút thì bộ trưởng nói những cái giải pháp mà thôi thôi chứ không thể nói nói nhiều được rất là mong quốc hội thông cảm cho chứ nói cái này hết ngày cũng chưa hết ạ mời bộ trưởng bộ nội vụ kính thưa các chị đại biểu quốc hội thưa các chị cả nước à, tôi xin trả lời ý kiến của đại biểu đinh thị kiều trinh à, như các đại biểu quốc hội biết là chính phủ đã có ban hành cái quyết định là số 402 ngày 14 tháng 3 năm 2016 về phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số trong cái thời kỳ mới thì trong cái quyết định này điều rất rõ là tỷ lệ đối với cấp huyện cấp xã cấp tỉnh thì cần phải bố trí các chức danh nào và như thế nào riêng về cái phần chế độ chính sách đối với người dân tộc thì trong thời gian qua đã từng bước và thể hiện trong các nghị định ví dụ trong nghị định 24 và nghị định 29 về vấn đề tuyển dụng sử dụng công chức viên chức thì cũng đã ưu tiên trong việc cộng điểm thi tham gia thi tuyển để xét tuyển đối với công chức và viên chức và đối với trường hợp người dân tộc thiểu số thì tại cái thông tư số 05 2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 11 và thông tư 13 thì cũng đã miễn thi ngoại ngữ trong việc thi nâng ngạch công chức đối với người dân tộc thiểu số và đưa cái nội dung đào tạo tiếng dân tộc thiểu số vào trong thành phần nội dung bồi dưỡng đối với cán bộ công chức viên chức tại cái nghị định 1 là 1 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 ngày 1 tháng 9 năm 2017 đối với cán bộ công chức và viên chức À, bên cạnh đó thì cái việc ưu tiên về vấn đề quy hoạch bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức từ người dân tộc thiểu số trẻ sẽ được đề bạc bổ nhiệm vào những chức danh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà nếu trường hợp còn thiếu các tiêu chuẩn thì cũng được ưu tiên à, trong trường hợp mà thi tuyển vào các chức danh của cán bộ lãnh đạo quản lý nhân dân thì nếu mà hai người trúng tuyển cùng một chức danh là qua cái dòng hai thì cũng ưu tiên cho người dân tộc thiểu số thì rất nhiều các chính sách mà chúng tôi đã sửa dự kiến và sửa đổi bổ sung và trong cái luật cán bộ công chức viên chức sắp tới thì tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội thì sẽ tiếp tục đầy đủ và tạo cái điều kiện và cơ hội để cho người dân tộc thiểu số là được phát huy về thị trường và đảm bảo được là người dân tộc thiểu số tham gia trong hệ thống chính trị ở địa phương của mình xin cảm ơn đại biểu quốc hội à, kính thưa quốc hội tôi xin tranh luận với cả bộ trưởng bộ văn hóa bộ trưởng nói rằng muốn phát triển văn hóa và đạo đức xã hội thay đổi thì cần phải kinh tế rõ ràng là phú quý sinh lễ nghĩa nhưng tiền không thể mua được văn hóa, không được mua được đạo đức xã hội. Trước đây chúng ta còn nghèo, chúng ta rất là khó khăn để đạo đức xã hội được duy trì và văn hóa chúng ta rất là tốt. Nhưng bây giờ chúng ta thoát nghèo, trở thành thua trung bình, thì vấn đề nền tảng đạo đức của xã hội đang xuống cấp một cách trầm trọng. Vậy đâu là nguyên do? Nguyên do đầu tiên, một con người có đạo đức, có nhân cách thì hình thành từ gia đình và bố mẹ trên tấm gương cho các con. Thứ hai quan trọng là phải đào tạo thầy cô chính là tấm gương cho học trò. Tiên học lễ, học học văn, chúng ta học quá nhiều văn mà chúng ta không quan tâm đến lễ. Chúng ta học quá nhiều chữ trước khi dạy các em, các cháu thành người. Đây chính là cái điều quan trọng để là cho xuống cấp đạo đức xã hội. Xin cảm ơn quốc hội. Đây là vấn đề tranh luận rất là hay đó. Kinh tế là gốc hay là văn hóa tinh thần là gốc? Thôi trả lời bằng văn bản vậy. Trước hết tôi rất là cảm ơn ý kiến của đại biểu Tuấn rất là đúng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội đảng ta đã nói văn hóa là gốc tôi không 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 nói cái đó nhưng mà có lẽ là đại biểu nghe cũng có thể là cái bởi vì cái câu đấy là câu cuối rồi cho nên có thể là nghe không không rõ à, nhưng tôi xin nói thế này tức là từ trước đến nay cứ nói đến vấn đề đạo đức xã hội là giao cho ngành văn hóa và các ngành xã hội Tôi các anh cứ làm đi, đó là việc của các anh. Cái gốc của vấn đề nếu chúng ta bây giờ vẫn quan điểm đó, vẫn xử lý vấn đề, vẫn bằng cách đó, thì cái việc khắc phục sự xuống cấp về đạo đức xã hội sẽ rất khó. Và rõ ràng trước hết tôi nói là cả xã hội và vào cuộc, và chính cái sự xuống cấp của đạo đức xã hội nó xuất phát từ các ngành kinh tế, từ lĩnh vực kinh tế. Cho nên chúng ta phải xử lý ở các lĩnh vực ấy. chứ không phải là chỉ có xã hội Đấy, ý tôi muốn nói như vậy còn ngành văn hóa chứ còn nếu như vẫn cứ để cho mỗi ngành văn hóa và các ngành cứ loay hoay thì 
không giải quyết được vấn đề xuống cấp Đấy, tôi là cũng là chịu trách nhiệm tham mưu cho đảng nhà nước về lĩnh vực này thì tôi cũng xin báo cáo với quốc hội là tình hình như vậy và có một việc nữa cũng phải nói là trong cái việc phân bổ ngân sách kể cả các địa phương có thể nói là dành cho ngành văn hóa rất ít tôi lấy một ví dụ thôi trong 3 năm vừa rồi ngân sách để cấp cho bảo tồn di sản phi vật thể mà cấp qua bộ văn hóa 3 năm chỉ được 7 tỷ 3 7 tỷ 3 thôi đấy thì tôi nêu một ví dụ để nếu như chúng ta không có những giải pháp đồng bộ nữa thì rồi đến nhiệm kỳ sau ai đó làm bộ trưởng cũng sẽ tiếp tục bị chất vấn là lại vấn đề đạo đức xã hội hoặc là kỳ họp sau nữa tôi cũng có thể bị chất vấn tiếp đương nhiên là cái việc này thì không thể giải quyết một sớm một chiều thì tôi xin báo cáo với đại biểu quốc hội là cái, cái việc đó nó nó khó và nói dài chứ không có ý kiến gì tranh luận với đại biểu tuấn cả và giải thích thêm nữa. So that was a super small glimpse at our national assembly. I hope that it could satisfy your curiosity about what's happening in the political system in a socialist country like Vietnam. If you have any question, leave them in the comment. See you next week. Bye bye.